வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் பூ ராமோட நடிப்பில் புதுமுக நட்சத்திர பட்டாளங்கள் எல்லாமே கூட சேர்ந்து நடித்து டைரக்டர் செல்வ கண்ணனுடைய இயக்கத்தில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய நெடுநெல் வாடை இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெடுநெல் வாடை ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிராமத்து கதையான ஒரு படம் வந்திருக்கு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் ஸோ பொதுவாக நம்மளுடைய ரிவ்யூவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங்லே படத்துடைய கதை அதில் இருக்கிற ஒரு பிளாட் இது மூலமாக தான் நம்ம ஆரம்பிப்போம் பட் இந்த படத்தில் வந்து இந்த படத்துடைய கதை எதையுமே நாங்கள் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு கதையாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கும் வந்து நீங்கள் போயிடாதீங்க ஒரு யதார்த்தமாக எல்லாருடைய மனசுலேயும் ஒன்றி போயிருக்கிற ஒரு கதையாக தான் இருக்குது இந்த கதை அண்ட் இந்த கதையை வந்து ரிவீல் பண்ணவே நாங்கள் விரும்பலை பட் ஜென்ரலாக வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு தாத்தாக்கும் ஒரு பேரனுக்கும் உண்டான அன்பு பாசம் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப எல்லார் வாழ்க்கையிலுமே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை வந்து அவ்வளோ அழகாக தத்ரூபமாக வந்து காட்டணும் அப்படின்றது வந்து தமிழ் சினிமாவில் ஆல்ரெடி காட்டுற மாதிரியான படங்கள் வந்துருச்சு அண்டு அதில் பாலு மகேந்திர சருடைய தலைமுறைகள் படமாகட்டும் இல்லை விமல் அண்ட் ராஜ்கிரண் நடித்த மஞ்சப்பை இந்த படங்கள் வந்து நல்ல பேசப்பட்ட ஒரு படங்கள் ஆனால் இப்போ இந்த நெடுநல் வாடை இது எல்லாத்தையுமே மிஞ்சுற அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் வந்து கண்டிப்பாக மிகை ஆகாது அண்ட் அந்த வகையிலே டிரெக்டருக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாராட்டுக்கள் ஸோ எஸ் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் டிரெக்டர் செல்வக்கண்ணன் இவருக்கு இன்னொரு பெரிய பாராட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா படம் வந்து அப்படி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங்லேயே வந்து இந்த காலத்துலலாம் பயங்கரமான இப்போ கதை இது என்னோடய கதை என் கதையை எடுத்து ஹாலிவுட்டில் வச்சு படம் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிற டைரக்டர் மத்தியில் இந்த படம் வந்து இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் சினிமா பேரடைஸோ அப்படின்னு வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து போட்டுட்டார் ஃப்ரம் அண்ட் அதர் மூவிஸ் அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்காரு இதுக்கே ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் சொல்லணும் அந்த ஒரு கட்ஸு வந்து இந்த காலத்தில் எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்கும் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து எங்களுக்கு சொல்ல தெரில சீரியஸ்லி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ஃபார் தட் அண்ட் படத்துடைய டேரக்டருக்கு வந்து இன்னொரு பெரிய பாராட்டுகள் எதுக்கு அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ நேர்த்தியாக ஒரு மண் வாசனை மாறாமல் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது முயற்சியும் மெனக்கடலும் வந்து கண்டிப்பாக இருந்தால் தான் வந்து கொடுக்க முடியும் அண்ட் அவருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரு சில தழுவல்களையும் வந்து இதில் வந்து எடுத்திருக்காரு அப்படின்றதும் வந்து படம் பார்க்குற எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் படத்துடைய வசனத்துலேயுமே வந்து ஒரு கிராமத்து படம்னா இந்த மாதிரி நாலஞ்சு வசனம் இருக்கணும் ஒரு கிராமத்து பஞ்சு டைலாக் இருக்கணும் வேஸ்டியை மடிச்சு கட்டிட்டு ஒரு பஞ்சு டைலாக் வில்லன் பேசணும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு காலாகாலமாக இருந்த ஒரு அந்த ஒரு கிளீஷே ஒரு தாட்டை வந்து பிரேக் பண்ணி இந்த படத்தில் ஒரு ரொம்ப யதார்த்தமாக வசனங்களை வந்து ரொம்ப அளவாக சுருக்கி இந்த படத்தை வந்து கொடுத்துருக்காரு பெரிய வாராட்டுக்கள் அண்ட் படத்தில் வந்து நடிகர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா பூ ராம் ஸோ பூ ராமுக்கு வந்து பூ ராம் அப்படின்னு பேர் வந்ததுக்கு காரணமே பூ படத்தில் இவர் பண்ண அந்த ஒரு ரோல் தான் ஆனால் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் சீரியஸாக இவருக்கு வந்து நெடுநல் வாடை ராம் அப்படின்னே கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மிகை ஆகாது எஸ் அவ்வளோ நேர்த்தியான நடிப்பு நடிப்புனா ஒரு கிராமத்தில் ஒரு தாத்தா தன்னோடய பேரப்பையன் புதுசாக இருக்கிற ஒரு பேரப்பையன் அதாவது ஒரு சின்ன பேரப்பையனுடைய தாத்தா எப்படி இருக்கும் அவருடைய மேனரிசம் எல்லாமே அதே அந்த பேரப்பையன் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தாத்தாவுக்கு வயசானதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு நடிப்புகளில் வந்து சும்மா பின்னி பெடல் எடுத்துகிட்டு இருந்த மனுஷன் அண்ட் நிறைய சீன்ஸில் வந்து இவருக்கு வந்து சட்டை கூட கிடையாது ரொம்ப ஒரு கிராமத்தில் மம்பட்டி எடுத்து வயக்காட்டில் வெட்டுற ஒரு விவசாயி கஞ்சி குடிச்சு தன்னுடைய வேலையை கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரியான விவசாயி தன்னுடைய பொண்ணோட வாழ்க்கை அழிஞ்சு போயிடக்கூடாதுன்னு ஏங்குகிற ஒரு அப்பா பேரப்பையன் எப்படியாவது வந்து கரையத்தி விட்டுறணும் அப்படின்னு ரொம்ப உருகிற ஒரு தாத்தா இந்த மாதிரியான ரோல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவ்வளோ யதார்த்தமான நேர்த்தியான நடிப்பு சீரியஸ்லி பெரிய பாராட்டுகள் அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு படங்கள் வந்து இன்னும் நீங்கள் நிறைய கொடுக்கணும் அப்படின்றது எங்களுடைய ஆசை அண்ட் படத்தில் ஹீரோவாக இளங்கோ அப்படின்ற ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு படத்துலேயும் அவருக்கு வந்து இளங்கோ அப்படின்றது தான் பேர் ரொம்ப நல்ல ஒரு நடிப்பு அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த படத்துக்கு தேவையான ஒரு நடிப்பு கொடுத்துருக்காரு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் அண்ட் படத்தில் ஹீரோயின் அஞ்சலி நாயர் ஒரு புதுமுக கண்டெடுப்பு பேரில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சுருக்கோம் இவங்க வந்து கேரளாவில் இருந்தால் வந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு கிராமத்து சப்ஜெக்டில் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு டேரக்டர் இவங்களை செலக்ட் பண்ணதுக்கே ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் சொல்லணும் அண்ட் இவங்களும் கிராமத்து ரோலில் அவ்வளோ அழகாக வந்து பொருந்திருக்காங்க அண்ட் அவங்களுடைய நடிப்பாகட்டும் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு பாராட்டுகள் ஆனால் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் எங்கள் சைட்ல
ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன சீன் எல்லாமே வந்து அவ்வளோ நேர்த்தியாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லணும் ஏன்னா அந்த பொண்ணுடைய அண்ணனாக வர்ற அந்த ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருப்பார் அண்ட் வீட்டில் மச்சானா வந்து எப்போ பார்த்தாலும் எதுக்கும் கவலைப்படாமல் சொரணையே இல்லாமல் சோறு தின்னுட்டு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அதுவும் ரொம்ப நல்லா எல்லாருமே வந்து நம்ம வந்து கிராமங்களில் வீடுகளில் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு கேரக்டராக இருந்தாங்க ஒரு பெரிய பாராட்டுக்கள் ஸோ படத்தில் விஷுவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக காமிக்கணும் இப்படி காமிக்கணும்லாம் மெனக்கெடாமல் கிராமத்தை கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக ரொம்ப அழகாக வந்து காட்டியிருக்காரு ஸோ அதுக்கே கேமராமேனுக்கும் இன்னொரு பெரிய பாராட்டுக்கள் படத்தில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்துடைய செகண்ட் ஆஃபில் சில இடங்களில் ரொம்ப லேக் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு ஒரு பாட்டு அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தேவையில்லாத மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு பட் அதை தவிர்த்து வந்து இந்த படத்தில் வந்து நெகட்டிவாக சொல்கிறதுக்கு எங்கள் கண்ணுக்கு எதுவுமே வந்து தெரியல அண்ட் இன்னொரு விஷயம் குறிப்பாக அந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நெடுநல் வாடை அப்படின்னு சொல்கிறத விட நெடுநாள் வாடை அப்படின்னே வந்து இந்த படத்தை சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாகவே நம்ம ரிவ்யூவில் வந்து ஒரு படத்துடைய ரிவ்யூவாக அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிற அன்னைக்கு இல்லை அதுக்கு அடுத்த நாள் வேணாமே போடுவோமே தவிர பட் என்றைக்குமே நாங்கள் ஏழையாக வந்து போடவே மாட்டோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு நாலு படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த நாலு படத்துக்குமே வந்து ஒரு அப்ரிசியேஷன் அந்த நாலு படத்துக்குமே ஒரு க்ரெடிபிலிட்டி வந்து கண்டிப்பாக வரணும் அந்த ஒரு காரணத்தினால நாங்கள் போடாமல் இருந்தோம் இந்த படத்துக்கு எதுக்கு நாங்கள் ஏழையாக வந்து ரிவ்யூ போடுறோம் அப்படின்னா இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நெடுநாள் வாடை இது வந்து ஐம்பது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரெண்டு வருஷமாக வந்து இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியாமல் போராடி ஒரு பல நாள் ஒரு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வணிக ரீதியாக ஒரு படத்தை கொண்டு வர்ற கஷ்டம் வந்து இந்த துறையில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் அண்ட் அந்த வகையில் இவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க எவ்வளோ போராடி இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த படம் வந்து எல்லா தரப்பு மக்கள்கிட்டையும் போய் சேரணும் எல்லாராலையும் இது வந்து பாராட்டப்படணும் அப்படின்றதுக்காகவே தான் இந்த ரிவ்யூ வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் ஏர்லியாக ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த படம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் நம்ம சின்ன வயசில் வந்து என்ன தான் சென்னையில் வந்து செட்டில் ஆகியிருந்தாலும் இல்லை வெளியூர்களில் வெளி மாநிலங்களில் இல்லை வெளி கண்ட்ரியில் இருக்கவங்களுக்கே வந்து அவங்க தாத்தா கூட ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு எமோஷ்னல் பேக்கேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லை கிராமத்து கூட ஒரு பாண்டிங் இருக்கும் சின்ன வயசில் கோலி வச்சு விளையாண்டதாகட்டும் இல்லை செவன்ஸ்ன்னு சொல்லி பால் எரிஞ்சு விளையாண்டதாகட்டும் மரத்தில் ஏறி மாங்காய் பறித்த அனுபவமாகட்டும் கிணத்தில் குளித்த அனுபவமாகட்டும் இது எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு அழகாக ஒரு ரெண்டரை மூணு மணி நேரம் உட்காந்து ஆசைப்படணும் அந்த நினைவுகளுக்கு நீங்கள் திரும்பி வரணும் உங்கள் தாத்தாவை வந்து கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணணும் அவரை நினைக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் போய் பாருங்கள் உங்கள் மனசில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இம்பேக்டை கொடுக்கும் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து நம்ம நம்ம மனுஷங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு இயல்பு தான் அவங்க நமக்குள்ளே வந்து எச்சாக இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இந்த படமும் வந்து அந்த வகையில் வந்து கொடுத்ததுக்கே வந்து இந்த ஹோல் டீமுக்கே பாராட்டுக்கள் அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு சினிமா தமிழில் வந்து கண்டிப்பாக வரணும் வந்தால் தான் நம்மளுடைய சினிமா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரியான வர சினிமாவை நம்மளும் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி இதை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போனாதான் இந்த மாதிரியான படங்கள் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் இந்த படத்துக்கான வேல்யூ அண்ட் அப்ரிஷியேஷனை கொடுங்க அண்ட் எங்களுடைய இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்